നെയ്യാറ്റിങ്കര ഊരൂട്ടുകാര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് പെൺകാഴ്ചകൾ ഉള്ളത് പെൺകാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പത്മ സുഭദ്രം വീട്ടിലെ മട്ടുപ്പാവിൽ എല്ലാതരം ചെടികളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ഓൺലൈനിലൂടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ദിവ്യ ലിനീഷ് എന്ന വീട്ടമ്മയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ ലിനീഷ് ഞാൻ നെയ്യാറ്റിങ്കര ഊരുട്ടുകലയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ടെറസിൽ ഒരു ഗാർഡൻ ആദ്യം അതായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിന് മുന്നേ വീട്ടിലെ ടെറസിൽ പൂച്ചെടികൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് പൂച്ചെടികൾ മാത്രമല്ല മരങ്ങളാവുന്ന ചെടികളുണ്ട് ഓർക്കിഡുണ്ട് ആന്തോറിയം പല വെറൈറ്റി ചെടികളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മിക്കവാറും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഞാനത് ഓൺലൈൻ കൂടി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഗാർഡൻ്റെ പേര് എയ്തൻ ഗ്രീൻ ഞാൻ പ്രൊഫഷണലി ബി ടെക്കാണ് എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞു എനിക്കൊരു മോനുണ്ടായി മോനുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു മൂന്ന് വർഷം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു ഞാൻ ആ ജോലിക്ക് പോയില്ല മോന് ചെറുതായതുകൊണ്ട് പോയില്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോയി എനിക്ക് യജ്ഞം കിട്ടിയില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദിവസവും ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു ജോലി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചു ആദ്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ സാധാ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉള്ളതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് ചെടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഗാർഡൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഏഡൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഹസ്ബൻഡുണ്ട് എൻ്റെ മോനുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് അമ്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്മയാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് തന്നെ അമ്മ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങ് ഇതിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ് തന്നെ എൻ്റെ വീട് ട്രിവാൻഡ്രമാണ് അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോട്ടേഴ്സിലാണ് താമസിച്ചത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കോട്ടേഴ്സിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ പ്ലേസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു ബിസി ലൈഫ് ആയതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം എനിക്ക് അവിടെ ചെടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ചെടികളോട് വളരെയധികം ഇഷ്ടവും അല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ അന്തരീക്ഷം എൻ്റർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിറയെ ചെടികളുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻ മദറിൻലോ അമ്മയമ്മയ്ക്ക് ചെടി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെടിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളം ഒഴിക്കത്ത് കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് വന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ ചെടിയോട് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് എൻ്റെ പൂക്കളുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ചെടി വിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് സെയിലിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനത് ആദ്യമായി അയാളോട് ആ സെയിലിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു റേറ്റും പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനത് കൊറിയർ വഴി അന്ന് ഒരു രണ്ടര വർഷത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ കൊറിയർ വഴി ഒരു ചെടി അയച്ചു കൊടുത്തു ഒരു അരളിച്ചെടി അരളിച്ചെടി അയച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ ഉണ്ട് ഹാങ്ങിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ചെടിയുടെ വിത്തുകളുണ്ട് വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് ഞാൻ തൈച്ചെടി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് വരുന്നത് കോലിയസ് ഉണ്ട് ഇൻഡോർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇലച്ചെടികളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓർക്കിഡ് ആന്തോറിയ അതെല്ലാം ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വെക്കുന്നുമുണ്ട് എല്ലാവരും പിന്നെ ഔട്ട്ഡോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആണുള്ളത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാക്ടസ് ക്യാക്ടസിൻ്റെ പല വെറൈറ്റി മൂൺ ക്യാക്ടസ് മുതൽ യുഫോർബിയ മിലി വരെ ഏറ്റ കഴിഞ്ഞുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഹാങ്ങിങ്സ് ഹാങ്ങിങ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഹാങ്ങിങ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഹോയാണ് ഹോയ ഹാങ്ങിങ് അത് ഹാങ്ങിങ്സ് ആണ് സാധാരണ ഒരു നഴ്സറി ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചെടി വാങ്ങുക ആ ഒരു ചെടിയെടുക്കുക അത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുക അത് വില പറഞ്ഞ് വാങ്ങുക എന
എൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ നഴ്സറി ഗാർഡൻ ഈദൻ ഗ്രീൻ നഴ്സറി ഗാർഡൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ആണ് ഓൺലൈൻ വഴി മാത്രമേ ഞാനത് ബിസിനസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഞാൻ ചെടികളുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് പേജസ് ഉണ്ട് ഞാനതിൽ ഓരോ പേജിലും എൻ്റെ ചെടികളുടെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വിത്ത് പ്രൈസ് ചെടി എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എനിക്ക് മെസ്സഞ്ചർ വഴി എനിക്ക് ഓർഡർ തരും എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല മെസ്സഞ്ചർ വഴി മെസ്സേജ് ചെയ്യും ഈ മെസ്സേജിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്ലാൻസ് പാക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ക്ലയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളീസ് അല്ല ഞാൻ കേരളത്തിൽ സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൻ്റെ ക്ലയൻസ് എല്ലാം ഔട്ട് സൈഡ് കേരളയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ബാർഗെയിനിങ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല നമ്മുടെ മലയാളീസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം എടുത്താലും അവിടെ ഒരു ബാർഗെയിനിങ് വരും പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമോ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഞാനൊരു പ്രൈസ് കൊടുക്കും അതിന് ചെടികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ പ്രൈസ് ആരും നോക്കാറില്ല ഒരുപാട് പ്ലാൻ ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ചെടി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ അയക്കുന്ന ഫോട്ടോ എന്താണോ ആ ഫോട്ടോ എക്സാക്റ്റ് ചെടി അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ആ ചെടി ഫോട്ടോസ് അയച്ചു കൊടുക്കും അവരെനിക്ക് തിരിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വരും ഞാൻ എത്ര പ്രൈസ് ആണ് വിത്ത് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ചാർജും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഞാനൊരു എമൗണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കും അത് എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വരും ബാങ്കിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വരും വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ പ്ലാൻസ് അയച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസമാണ് തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ ആ ക്ലയൻസിനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ആരെയും കാണുന്നില്ല അവരെന്നെയും കാണുന്നില്ല എൻ്റെ പ്ലാൻസും കാണുന്നില്ല അവർ ഫോട്ടോസ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഈ ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടുന്നതും എനിക്ക് കാശ് അയച്ചു തരുന്നതും ഞാൻ പ്ലാൻസ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും പ്ലാൻസ് അയച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ പ്ലാൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയാൽ ത്രൂ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംഭവിക്കാം ചെടികൾ ഒടിഞ്ഞു പോവാം ചിലപ്പോൾ വാടിപ്പോകാം അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെടി കൊടുക്കാറുണ്ട് തിരിച്ച് ക്യാഷ് ബാക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ കാശ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതേമാതിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അവർ തന്നെ വീണ്ടും എനിക്ക് ഓർഡർ തന്നിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നല്ല ഹിമാചൽ പ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ഒഴിച്ച് ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ചെടി പാഴ്സൽ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മന്ത്ലി വൺസ് ഒരു എക്സിബിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് എക്സിബിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാനത് എക്സിബിഷന് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലാൻസ് മാത്രമല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ പോട്ട്സ് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പേബിൾസ് കല്ലുകൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ചെടികളുടെ കൂടെ ഇടുന്ന കളർ കല്ലുകളും അല്ലാതെയുള്ള വൈറ്റ് പേബിൾസ് അല്ല മാത്രമല്ല ഇത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷികളുണ്ട് ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പയറ് വെണ്ട കോവയ്ക്ക ഏത്തക്കുല ഞാനതിന് സ്ഥലമില്ല എനിക്ക് വാഴ വെക്കാൻ ഞാൻ റോഡ് സൈഡിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ടെറസിൽ എൻ്റെ പൂക്കളും റോഡ് സൈഡിൽ കൃഷിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ എക്സിബിഷന് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് വീട്ടിലും അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എക്സിബിഷന് പോകുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ചക്ക ചിപ്സ് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ചക്ക വറ്റൽ മാത്രമല്ല പലതരം അച്ചാറുകൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയാണ് അമ്മായിയമ്മ എല്ലാ ടൈപ്പ് അച്ചാറുകളും ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ് അമ്മ അച്ചാറുകൾ പലഹാരങ്ങൾ എല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കാരണം അച
ആദ്യം കീഴിൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യം മുന്നിൽ ഞാൻ കൈ നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ഞാൻ തന്നെ സമ്പാദിച്ച് എൻ്റെ ചെലവിനുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ ചെലവിന് മാത്രമല്ല ഞാനൊരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണിത് ഹസ്ബൻഡുണ്ട് എനിക്കൊരു മോനുണ്ട് യു കെ ജിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് നെയ്യാറ്റിങ്കര കോൺവെൻറ്റിൽ ഹസ്ബൻഡ് അച്ഛനുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് അമ്മയുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് അനിയനുണ്ട് അനിയൻ വൈഫുണ്ട് മോളുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു മോളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണിത് ഇവരുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഇവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്ന കാശായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു ഇരട്ടി മധുരമാണ് ഇതിൻ്റെ മോൻ നിവേദാനന്ദ് നെയ്യാറ്റിങ്കര സെൻറ്റ് തെരേസസ് കോൺവെൻറ്റിൽ യു കെ ജി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അച്ഛൻ സദാനന്ദൻ റിട്ടയർഡ് ഫീൽഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസർ ആയിരുന്നു ഇത് അമ്മ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ലിനീഷ് ആനന്ദ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിങ്സിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടര വർഷത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള എൻ്റെ ക്ലയൻസിനോട് ഞാൻ വളരെയധികം വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും ഞാൻ ബിസിനസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എനിക്കത് പ്രോഫിറ്റബിൾ തന്നെയാണ് പൂച്ചെടികൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടി തൻ്റെ ഇഷ്ടം വിജയകരമായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത്തരമൊരു സംരംഭം ഏതൊരു വീട്ടമ്മമാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് വലിയ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ വീട്ടിൽ ചെടി നട്ട് ഓൺലൈനിൽ വിറ്റ് വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്താം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ പുതിയ പെൺകാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം